அவரோடு சில நிமிடங்கள் விடுபட்ட ஆவிக்குரிய நற்செய்தி கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் விசேஷமாக ஆண்டவர் இதுவரை நம்மை பாதுகாத்திருக்கிறார் இதுவரை வழிநடத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய வியாதி ஒருவேளை அநேக மக்கள் இப்போ வெளியே போய் வர்றப்போ மாஸ்கு கையில் கிளீன் மாட்டேஷர் நிலத்தையோ போட்டு பண்ணாலும் என்ன செய்வது என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை அன்னைக்கு எல்லா மக்களும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்பினார் ஆனால் அந்த மக்கள் ஒன்றாக இருக்கிறப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு பெருமை வந்ததால நம்ம கடவுளுக்கு மேல போயிடணும் ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல தண்ணினால அழிச்சிட்டாரு அதனால அவருக்கு நாற்பது நாள் மழை பெஞ்சது எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி ஆயிட்டு எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி ஆகி உலகம் அழிஞ்சிட்டு அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டி அவர் எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் நம்ம அழியக்கூடாதுன்னு மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க பெரிய பாபில் கோபுரம் ஆதி ஆம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு அவங்களை ஒன்றாக இணைந்து எல்லா மக்களும் ஒன்றாக இணைந்தாங்க இணைந்து பெரிய கோபுரத்தை கட்டினாங்க ஆண்டோர் நோக்கி பார்த்தார் நீ எல்லாம் ஒன்னா இருக்கதாண்ட விட பிரச்சனைன்னு அவங்கள பிரிச்சு போட்டார் எப்படி பிரிச்சாருனா ஒருத்தர் தெலுங்கு பேசுறான் ஒருத்தன் மலையாளம் பேசுறான் ஒருத்தன் ஹிந்தி பேசுறான் ஒருத்தன் உருது பேசுறான் ஒருத்தன் சைனீஸ் பேசுறான் ஒருத்தன் என்ன மொழி பேசுறான் அவனுக்கு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் பேசுறது புரியல இப்போ நம்ம எல்லாரும் தமிழர்கள் நான் தமிழ்ல பேசுறது தெரியுது ஹிந்தியில பேசுனா அவங்களுக்கு தெரியாது ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் தெரியாது அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரியல அப்ப எல்லா மக்களும் அவங்கவுங்க பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அதுல ஒரு லட்சம் பேர் இருந்தாங்கன்னா அதுல ரெண்டு பேர் சைனீஸ் இருந்திருப்பான் ரெண்டு பேர் சைனீஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஒரே மொழியா நான் போயிட்டான் ஆண்டவர் அங்கே பிரித்து போட்டார் ஆனால் அதே ஆண்டவர் திரும்ப சொல்கிறப்போ நீங்களும் நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறது போல நீங்களும் ஒன்றாக இருங்கள் நம்ம ஒன்றாக இருப்போம் ஒன்றாக இருக்கிறப்ப தான் யூனிட்டி சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பமானது அது ஆர்வம் சிரசில் ஊற்றப்பட்டு அங்கில இறங்கின இன்பம் தைலத்துக்கும் சியூன் பருவத்துக்கும் ஒப்பாக இருக்கிறது ச சொந்த சகோதரனை பயிக்கிறவன் காணாத தெய்வத்தில் அப்படி கூற முடியும் சொந்த சகோதரனை பாய்க்கிறவன் ஜீவன் உள்ள தெய்வத்தை இருக்கணும்னு அதெல்லாம் போய் சொல்ற அப்படின்னா யூனிட்டியை பத்தி ஆண்டவர் பின்னால பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இப்ப இந்த கொரோனா வந்த பிறகு என்ன சொல்றாங்க நாம் விழித்திருப்போம் விலை இருப்போம் வீட்டில இருப்போம் விழித்திருப்போம் கால வாக்கிங்ல இது எனக்கு ஆண்டவர் திங்கிங் கொடுத்தாரு விலகி இருப்போம் விழித்திருப்போம் அப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது யாரும் பக்கத்துல சேரக்கூடாது அவர்தான் கொரோனா ஒருத்தருக்கு இருக்கிற கொரோனா இந்த கொரோனா கடைசி நாட்களில் சொல்கிறப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து அவர் அவர்கிட்ட வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு பாஸ் ஆகுது அவர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு அது பாஸ் ஆகுது அந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய வியாதி பொதுவாக சளினாலே ஒருத்தர் தும்மல் வந்துச்சுன்னா தும்மல் இருந்து கிருமிகள் பரவி மற்றவங்களுக்கு வந்துடும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு மீண்டும் இப்பொழுது அந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் அதிகமான நிலைமை இதனுடைய நிலைமை என்னன்னா ஏழை மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் தினம் வேலைக்கு போய் சாப்பிட்றாங்க பாருங்க அவங்க நிலைமை ரொம்ப கஷ்டம் நாங்கள் ஒரு டிஎஸ் பெருங்காயம் ஈசோ பண்ண வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு பனியன் கொடுப்போம் கிஃப்ட்டு இது பதினேழு ரூபா நான் கொடுக்குறப்போ ஒன்பது ரூபா ஆரம்பிச்சிது ஒரு பனியன் வந்து ஒன்பது ரூபா கடையில் நாற்பது ரூபா எடுத்தாங்க இப்போ அந்த பனியன் அங்கேயே நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது ரூபா சொல்கிறாங்க கடையில் இரநூறுவாய்க்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க சொல்றாங்க நூத்தி ஐம்பது ரூபா வித்த நூல் முந்நூறு ரூபா இருக்குங்கிறாங்க மனிதனுடைய வாழ்வாதாரமே பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் உணவு இல்லாமல் ஏழை மக்களுடைய நிலைமை ரொம்ப பரிதாமல் நிலைமை எங்க மாமாவுக்கு நானூத்தம்பது ரூபா சம்பளம் எனக்கு தெரிஞ்ச டீச்சர் அஞ்சு பொம்பளை பிள்ளைங்க அஞ்சு பொண்ணை பெற்றா அவ அரசனும் ஆண்டி ஆயிடுவான்னு சொல்லுது அஞ்சு பொண்ணு பெற்றா அது அவ்வளவு கஷ்டம் அந்த பொம்பளை பிள்ளைய வளர்க்க ஆனா நானூத்தம்பது ரூபா அவருக்கு சம்பளம் அவர் ஒய்ஃபுக்கு நானூத்தம்பது ரூபா ரெண்டு பேரும் டீச்சர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரிட்டையர்ட் ஆகிறப்போ அவங்க ஒய்ஃப் வந்து முதல்ல ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு வயசு அவரோட சீனியர் அந்த அம்மாவுக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிறப்போ ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா சம்பளம் அவர் சாகுறப்போ அவருக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா பென்ஷனு சம்பளம் எவ்வளோ வாங்கினாரு அவர் வேலை செஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பென்ஷன் வாங்கினது நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் பென்ஷன் வாங்கியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட அது நூற்றி ஆறு வயசுல தான் இறந்தார் நூற்றி மூணு வயசு தான் அவர் ஐம்பத்தெட்டு வயசுல ரிட்டையர்ட் ஆகி எத்தனை வருஷம் பென்ஷன் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் பெட்டாது படித்து முடிச்சுனா வேலை கிடச்சிட்டு 
அஞ்சு பிள்ளைகளும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு அஞ்சு பிசா கடன் இல்லை அமைதியாக வாழ்ந்தார் கடன் வாங்கல அன்னைக்கு கிரெடிட் கார்டு கிடையாது டெபிட் கார்டு கிடையாது கடன் கூப்பிட்டு கொடுக்கல இன்னைக்கு அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம்னு வைங்க அதில் டேக்ஸு எயிட்டின்னு பத்தாயிரம் ரூபா பிடிச்சிடறான் அன்னைக்கு கடன் வாங்கினா பத்தாயிரம் ரூபா டேக்ஸ் வராது அதுக்காக நம்மள என்ன என்ன ஆக்குறான் கடங்கான் ஆக்குறான் எவ்வளோ கிறுக்குத்தனமான முட்டாத்தனமான வேலை பாருங்கள் இதில் நம்ம ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம கடன் வாங்காமல் இருந்தால் வீட்டு லோனோ ஏதோ லோன் வாங்கலைன்னா நம்ம ஐடி கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக லோன் வாங்க வேண்டியது இருக்கு எப்படிலாம் கவர்மெண்ட் ஏமாத்துது பாருங்க ஆனால் அவர் பையனுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டரை லட்ச ரூபா சம்பளம் அவர் ஆயிரம் ரூபா வாங்கின சம்பளத்தில் இருந்த சந்தோஷம் ரெண்டரை லட்ச ரூபா வாங்குற சம்பளத்தில் இல்லை ஏன்னா அவர் சைக்கிளில் போனார் இவர் லக்ஸரி காரில் போகிறார் அவர் சாதா வீட்டில் வாழ்ந்தார் இவர் அட்டாச்சு லக்ஸரி ஹவுஸ் ஃப்ளாட்ஸு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு காரில் நேரே போய் வீட்டுக்குள்ளே இறங்கிடலாம் காலில் ஆர்டர் போனால் வீட்டுக்குள்ளே போனால் சாப்பாடு தந்துடுவான் மேரி பிரோன் கேஎஃப்சி இப்படி நிறைய என்ன ஹோட்டல்னாலும் என்ன ஹோட்டல் வேணும் இந்த ஹோட்டலில் சொல்லிட்டு அந்த ஹோட்டலில் பத்து பேர் நிற்கிறான் வீட்டில் கொண்டாந்து கொடுத்துருவான் அஞ்சு ரூபா தோசை ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்குறான் ஐம்பது ரூபா எவ்வளோ வாங்குறான் பெரு இஎம்ஐ காருக்கு இஎம்ஐ வீட்டுக்கு இஎம்ஐ அந்த வாசில் ஒரு நாள் டூரு குரூப் டூரு எல்லாத்துக்கும் லோன் எதுனாலும் துட்டு வேண்டாம் போகலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் எங்கே எடுத்துருவான் சம்பளத்தில் போயிடும் கடைசியில் ரெண்டு லட்ச ரூபா அங்கே இருக்கு என்ன இல்லை அமைதியில் அப்பா ரிட்டையர்ட் ஆகி ஜாலியாக படுத்திருக்காரு இவருக்கு ஜாலி இல்லை அந்த ஜாலி இல்லாமல் இவர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒருவேளை இன்னைக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அருமையான நல்ல தலைப்பை அன்பு பாஸ் போட்டிருக்காரு நிச்சயமாகவே முடிவுண்டு உன் நம்பிக்கை நிச்சயமாக என்ன இருக்கு ஒரு முடிவு இருக்கு ஆனால் அந்த முடிவு என்பது நாம் எப்படி வாழணும் திஸ் வில் கிவ் யூ சம்திங் டு ஹோப் திஸ் வில் நாட் டிசப்பாயிண்ட் யூ நம்ம எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டாம் எதை செய்தாலும் ஆண்டுடைய சன்னிதானத்தில் ஒப்பு கொடுத்து தகப்பனே நீங்க எங்களுக்கு வாழ்வு கொடுங்கப்பா நிச்சயமா அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்குப்பா அந்த முடிவு நம்பிக்கை வீண் போகாது நாம நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு வாழ்வுல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் ஒருவேளை இந்த நம்பிக்கை கடவுளை பற்றும் நம்பிக்கை நம்மகிட்ட இல்லை அந்த இந்த நீதிமொழிகள் சொல்லுது நீ தொண்டையில கத்திய வகின்னு சொல்ல எனக்கு நீதிமொழிகள் இருபத்தொன்னு இருபத்தி மூணு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஏன்னா நான் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷன்ங்கிறதால சுகர் எப்படிங்க குறைக்கிறது எப்படி கூட்டுறதுன்னு ஒரு சிலர் கேட்பாங்க எனக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா சுகர் இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு மாத்திரை போடுறேன் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு மாத்திரை போடுறேன் நான் ஒரு சில இருக்கே போன வாரத்தில் ஒருத்தர் முந்தா நாள் ஒருத்தர் திருநெல்வேலி என்ற பேசிகிட்டு இருக்கப்போ எப்படி நீங்கள் இருக்கீங்க எப்படி கண்ட்ரோலாக இருக்கீங்கன்னு ஒருத்தர் கேட்டார் நான் சொன்னேன் அந்த முதல் வசனத்தை எப்போயுமே பட்டுன்னு சொல்லுவேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூணு ஒன்று வாசிமா நீர் ஒரு அதிபதியோடு போஜனம் பண்ண உட்கார்ந்தால் உனக்கு இன்பாக இருக்கிறது நன்றாக கவனித்துப்பார் நீ போஜன பிரியரா இருந்தால் தொண்டையில் என்ன வைக்கணும் நான் போன வரும் ஒரு பெரிய ஆளு கூட உட்காந்து சாப்பிட்டேன் ஃபிஷ்ல பத்து வரைக்கு ஃபிஷ் பத்து வகையான மீன் எங்கெங்க வாங்கினீங்கன்னு மீன் விற்கிறதுக்குன்னு ஒரு கடை இருக்கான் பத்து வகையான மீன் பத்து வகையான குழம்பு சிக்கன் மூணு வகை மட்டன் நாலு வகை ஸ்வீட்டு ரெண்டு வகை இப்படி பல வகைகள் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ நான் சாப்பிட்டேன்னா சுகர் பேஷண்ட் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் ஸ்வீட்டு வாழைப்பழம் இப்படி நிறைய ஐட்டங்கள் ஆனால் இந்த நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்கிறப்போ நீங்கள் தொண்டையில் என்ன பண்ணணும் உனக்கு முன்னால் என்ன இருக்குன்னு உனக்கு கவனித்துப்பார் உன்னால் சிந்தித்துப்பார் உன்னுடைய வரவு எவ்வளவு உன்னுடைய செலவு எவ்வளவு உன்னுடைய பட்ஜெட் எவ்வளவு இதில் நீ இருக்க முடியுமா உன்னையெல்லாம் வாழ முடியுமா என்பது நீ சிந்தித்துப்பார் சிந்தித்து பார்த்து செலவு பண்ணுறப்போ நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல சுகத்தை கொடுக்கும் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஜீவனில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நிச்சயமாக முடிவுண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது அதே சங்கீதம் சொல்கிறாரு நிச்சயமாக முடிவுண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது நம்ம நிச்சயம் அந்த முடிவை நோக்கி வந்திருக்கிற நீங்கள் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையினும் பயணத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிற நீங்கள் நானும் நம்மை நினைத்து நாம் செயல்படுறோமா ஆண்டுவற்ற ஒப்பு கொடுத்து தகப்பினை நான் என்ன செய்யணும்ப்பா உம்முடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஏன்னா சங்கீதம் ஐம்பத்தி மூணு பத்து இந்த வருஷத்துடைய எனக்கு வாக்கு தத்துவம் கத்தற்கு சித்தமானது தமது கைகளினால் வாய்க்க செய்கிறார் ஏசாய ஐம்பத்தி நாலு பதினேழுல சொல்றாரு உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்தவித ஆயுதமும் உனக்கு என்ன ஆயுதம் உருவாக்கினாலும் என்ன அதுவும் வாய
கொடுக்கவும் தமக்கு என்ன சித்தமோ அதை செய்கிறார் பாஸ்டர் ஒரு காஸ்பல் ஒர்க் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த காஸ்பல் ஒர்க்கை நான் சரியா செய்யறனா எனக்கு கொடுத்த வேலையில் நான் உண்மையா இருக்கிறனா ஆண்டவர் இருக்கிறாரு அப்படி இந்த உண்மையா இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உண்மையாகவே நமக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார் நம்முடைய தேவைகளுக்கு என்ன செய்ய ஒரு விசை கூட தகப்பன் எங்களோடு பேசுங்க எங்களோடு பேசுங்க தகப்பன்னு நோக்கி பார்ப்போமா உம்பசன்னம் ஞானிக்கையில் இதயமதில் காரிருளில் அடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும் காரிருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும் அவர் நமக்காய் ஜீவன் தந்து அளித்தனரே இந்த மீட்பு கண்களினா காண்கிறேனே இன்பக்கானா தேசமதி கண்களினால் காண்கிறேனே இன்பக்கானா தேசமதை திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே துயவன் கையில் களிமண்ணா அனுதினம் என்ன பேசணும் வந்திருக்க மக்களை ஆசிர்வதிங்க அவர் தேவைகளை சந்திங்க அவர்களோடு உங்களுடைய பிரச்சனை இறங்கட்டுமாப்பா உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த வித ஆயுதம் வாய்க்காதே போன்னு சொல்லிருக்கீங்க இந்த ஸ்தலத்தை சுற்றி உங்களுடைய தேவ தூதர்களை அனுப்புங்க உங்களுடைய பிரச்சனை அந்த பகுதி முழுவதும் இருக்கட்டுமாப்பா ஒரு விசைக்குன வல்லமை எங்களோடு இறங்கட்டும் தகப்பனே நீங்க பேசுங்க நாங்கள் கேட்கிறோம் என் கண்மலையும் என் மீட்பெருமைய கத்தாவே வாயின் வார்த்தைகளும் அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய இறைத்தின் தியானம் உசவத்தில் பிரதியாக இருப்பதாக அமே வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு என்பது நிச்சயம் ஒருவேளை கொரோனாங்கிற ஒரு வியாதி கடந்த நாட்கள் சிக்கன் குனியாங்க ஒரு வியாதி கடந்த நாட்களில் எய்ட்ஸுங்கிற ஒரு வியாதி ஆஸ்மா டிபிங்கிற பல வியாதிகள் மக்கள் மத்தியில் வியாதிகள் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு ஒருவேளை நம்முடைய அருமையான பிரதம மந்திரி சொன்னாங்க ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு மேலே சொல்லிட்டாங்க கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய வியாதியோடு தான் நீங்கள் வாழ்ந்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை நம்மளை விட்டு போகாதுன்ட்டாங்க அதுதான் உண்மை இன்னும் போன வருஷத்துலேருந்து ரூம்குள்ளே இருக்கிறவங்க இருக்காங்க கொரோனாவுக்கு பயந்து வெளியே வந்தால் கொரோனா பிடிச்சிருங்க அவங்க நூறு ரெண்டாயிரம் வருஷம் உயிரோடு இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒளி அவங்க அவங்க வந்து அவங்க பிள்ளைங்க விட மாட்டுது செத்து போவோமா போகாதம்மா நான் கேட்டவங்க அம்மா ஒன்று நான் ஐயாயிரம் வருஷம் இருப்பாங்களா ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் எப்போ சாவுன்னு நினச்சிருவோம் எண்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் அது வரையும் ஒரு நாலு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பார்ப்போம் ஒருத்தர் ஒரு சில வெளியே போனால் திட்டுறாங்க இப்படி வெளியே போனால் பயம் இப்போ என்னுடைய பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெளியே போகாதீங்க வீணாக இப்படி கூட்டங்களுக்கு போகாதீங்க காலையில் தொல்லை பண்ணி கொரோனா தடுப்பூசியும் போட்டுட்டேன் இன்னைக்கு எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை ஆண்டவர் என்னைக்கு அழைக்கிறாரோ அன்னைக்கு இந்த பைய தூக்கிட்டு இருந்த மாதிரி அவர் கூட நானும் போக ரெடியா இருக்கிறேன் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறப்போ ஆண்டவர் எப்பவுமே பாதுகாக்கும் ஆண்டவர் ஒரு அருமையான ஒரு பாஸ்டர் ஊழியத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சாரு 
நம்ம ஆண்டு மாதிரி அவர் மனைவியும் ஜோம் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணால் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தாரு இந்த ஊருக்கு போப்பான்னு காட்டூரில் இந்த ஊருக்கு கடைசியில் இருக்க இடத்துக்கு போன்ட்டார் டேவிட் ஐயா இதே மாதிரி போன்ட்டார் ரெண்டு பேருக்கும் ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் ரெண்டு பேருக்கும் திரும்பவும் நம்பிக்கை இல்லை வேர்ல்டு மேப் வாங்கினாங்க வேர்ல்டு மேப் வச்சு ஒரு வாரம் பாஸ்டிங் இந்த ஜோம் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் கண்ணை முடிக்கிட்டே கையை வச்சாங்க அந்த மேப்பில் ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு மேப் வச்சாங்க ஆளுக்கு ஒரு மேப்பில் கை வைக்கிறப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே மேப் ஒரே இடத்துல கை வச்சாங்க அதான் ரெண்டு பேருக்கும் கை வச்சோம்னா ஓகே கடவுள் சொல்லிட்டாருன்னு ரெண்டு பேரும் நம்பிக்கையோடு வந்தாங்க அந்த ஊருக்கு கார் வராது ஷிப்பு தான் வரும் ஷிப்பு நின்று ஆர்பாருக்கு தான் போகணும் ஏர்போர்ட்டுக்கு போக முடியாது ஆர்பாரில் போய் டிக்கெட் வாங்கினாங்க அன்னைக்கு ஒரு மாதிரி ஆர்பாரில் ரொம்ப டைட் இல்லை ரொம்ப யாருனாலும் போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம் உள்ளே வாங்கிட்டு அந்த ஊருக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு போனாங்க அந்த கேப்டன் கூப்பிட்டு கேட்டார் அப்பா எந்த ஊருக்கு போகிறீங்கன்னு கேட்டார் இதே மாதிரி பர்டிகுலர் காட்டூருங்கிற ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் காட்டூருக்கா போகிற அங்கே இருக்க மக்கள் நல்லவங்க இல்லையா காட்டூர் மக்கள்லாம் ரொம்ப மோசமானவங்களப்பா அந்த ஊருக்கா அப்பா போகிறேன்னு சொல்கிறார் ஆமையா ஆண்டூர் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கார் ஏசு நல்லவர்னு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ கிராமங்கள் இருக்குது இந்த ஊருக்கு ஏன் பார்ப்போம் இல்லை இந்த ஊருக்கு தான் கடவுள் ரொம்ப தூரம் சொன்னார் ஆனால் அந்த கேப்டன் சொல்லி கேட்கல கடவுள் சொல்லியிருக்கார் கடவுள் சொன்னாது அவங்க வந்து போகிறாங்க வேறு வழியே இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் கவுன்சிலிங் கொடுத்தார் ஹாஃப் அன் ஹவர் கடைசியாக சொன்னார் சரி நீங்கள் இப்போ கேட்கல உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்கிற அந்த ஊருக்கே போங்க நான் ஒரு லைஃப் போட்டு தரேன் லைஃப் போட்டால் சின்ன போட்டு லைஃப் போட்டு உங்களுக்கு தர்றேன் நீங்கள் இந்த போட்டை கையில் வச்சுக்கோங்க அந்த ஊருக்காரன் வந்து உங்களுக்கு தொல்லை பண்ணால் ஷிப்பு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் லைஃப் போட்டுனா நம்ம தூக்கிட்டு போகக்கூடிய ஒரு சின்ன போட்டு தூக்கி வந்து கடலில் போட்டு டக்குனு எஸ்கேப் ஆகிடுங்க ஏன்னா உயிருக்கு ரொம்ப பயம்னாங்க ஆமாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் லைஃப் போட்டு கொடுங்க ரெண்டு பேரும் லைஃப் போட்டு வாங்கிட்டாங்க வந்து அந்த கடற்கரையில் செட்டு போட்டாங்க ஏசு நல்லவர் ஏசு ரட்சிக்கிறார் ஏசு சுகம் அளிக்கிறார் ஏசு வாழ்வு கொடுக்கிறார் ஏசு நேசிக்கிறார் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு பயம் கேட்கல கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆகிட்டு கொண்டு போன காசு செலவு சாப்பாடு எல்லாம் காலி ஆகிட்டு ஒரு பயம் அவங்க பக்கத்தில் வரல ஆனால் அந்த கேப்டன் சொல்லி விட்டார் கொண்டுடுவான் வெட்டிடுவான்னு ஒருத்தனும் வரவும் இல்லை இல்லை என்னென்னு காசுபலும் கேட்கல திரும்ப ரெண்டு பேரும் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணுறப்போ கடவுள் அந்த போட்டை போட்டை காட்டினார் அவங்க ஜோம் பண்ணுறப்ப அந்த போட்டு மட்டும் கண்ணுக்கு தெரியுது எப்போவுமே நம்ம பேசும் ஆண்டவர் ஏன்னா அவர் உயிர் உள்ளவர் ஜீவன் உள்ளவர் அவர் ஜீவிக்கிறவர் அதுதான் தாவித சொல்கிறார் ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திப்பதற்கு நீ யாராம்மா அவர் உயிருள்ள ஒரு அவரை நிந்திப்பதற்கு நீ யார் அந்த விஸ்வாசம் அந்த ஃபெய்த்து நாகமான் குஸ்ரோகத்தில் இருப்பார் அந்த பொண்ணு போய் சொல்வார் சமாரியாவுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு தீர்க்க தெரிஞ்சிருக்காரு அவருக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுத்துருவா போடா ஏன்னா என் ஆண்டவர் உயிருள்ளவர் அந்த பொண்ணு காஸ்பல் சொல்லுது அதுதான் காஸ்பல் அப்படி அந்த காஸ்பலில் கேட்டு வாழ்ந்த ஒரு போட்டை போட்டை காட்டுறார் என்னென்னே புரியல திரும்ப ஜீவம் பண்ணுறாங்க போட்டு எரிகிற மாதிரி காட்டுறார் அப்போ போட்டு ஆண்டவர் எரிக்க சொல்கிறாரு எரிச்சுட்டு அந்த பசங்க கொல்ல வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் ஆண்டவர் திரும்ப திரும்ப காட்டுறாங்க போட்டை எரிச்சிட்டாங்க இனிமே நம்ம செத்து போவோம் அப்படி தான் முடிவு பண்ணிட்டு போட்டை எரிக்கிறாங்க அந்த போட்டை எரிக்கிறப்ப அந்த மக்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஃபயரை பார்க்குறாங்க இவ்வளோ பெரிய தீ அவங்க பார்த்ததே இல்லை இவ்வளோ கொழுந்து விட்டு ஒரு தீ எரியுதே எப்படி இன்னும் வந்தோடனே அப்போ தான் காஸ்பல் சொல்கிறாங்க ஒருவேளை நாம் மாண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் தேடி ஆண்டோடைய பாதத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற நீங்கள் நானும் கடவுள் சொல்கிறாரு நேற்று நான் பிரசங்கம் பண்ணேன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் ஆண்டோடத்தில் என்ன பண்ணணும் திரும்பணும் இறைமையா இருபத்தொம்போது பதிமூணு சொல்லுது மார்க்கு பனிரெண்டு இருபத்தொம்போது முப்பது சொல்லுது இஸ்ரேவேலே கேள்வி தெய்வனாய கத்தர் ஒருவரே அதே மாதிரி விபாகம் நாலு இருபத்தொம்பதுல சொல்றாரு முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு சிந்தையோடும் நம்ம ஆண்டவரை தேடி பிடிச்சிருக்கிறப்போ ஆண்டுடைய ஊழியத்துக்குள்ள வந்திருக்கிற நீங்கள் நானும் எவ்வளவோ உலக பிரகாரமா எங்கேயோ போயிருப்போம் எங்கேயோ வந்திருப்போம் ஒரு சமைப்பு இருந்திருக்கோம் ஹெட் ஏக் இருந்திருக்கோம் தலைவலி இருந்திருக்கோம் கண்வலி இருந்திருக்கோம் இல்ல பல பயங்கர கஷ்டத்துல இருந்திருப்போம் ஒரு தீய பழக்கம் நம்ம விட்டு போக முடியாம இருந்திருக்கோம் அந்த பாஸ்ட் வந்து ஜெபித்ததால ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு விடுதலை பெற்று கொண்ட நீங்கள்
மதித்து போன உயிரோடு எழுப்பினார் எலியா ஒரே ஒரு அப்ப துண்டத்துல நாற்பது நாட்கள் நடந்தாரு அப்படிப்பட்ட எலியா மூசையாரு கடலை ரெண்டாக பிரிச்சாரு அவருக்கு விரோதமாய் வந்த அந்த எண்ணாகமம் பதினாறா பதினேழுல அவன் யாரு அவனுக்கு விரோதமா வந்தா பூமி திறந்து இறங்கணும்பா வித்தியாசமா சாகணும் அவன் எனக்கு விரோதமா பேசிட்டாங்கிறார் அவனைதான் விரோதமா பேசுறா ஏன்னா வந்து இப்படி எல்லாம் கேட்டான் இவர் தீர்க்க தரிசியா நாங்களாம் தீர்க்க தரிசியா உன்ட்டு மட்டும் தான் கடவுள் பேசுவாரா நீ கேக்குறா ஏன்னா அழுகிறப்ப சரி அவனை என்னடா பண்ணணும் வித்தியாசமா சாகணும் அவனுக்கு விரோதமா தான் மட்டும் மோசடிகள் பேசுவாரு அப்படியே குடும்பத்துக்கு பக்கத்துல மட்டும் அந்த பூமி பிரியும் செத்து போவான் கோராக்கு புத்திரர் அப்படி வல்லமி உள்ள தகப்ப நீர் சொல்ற நீ என்ன விசாரிக்கிறன்னு கேட்கிறப்ப அவன் சொல்றாரு நீ ஜீவன் உள்ள ஆண்டவர் பேதரடிகள் சொல்றாரு இது நீ சொல்லல வானத்தி உருவாக்கின தகப்பன் சொன்னாரு அதனால பேதர் மேல ஒரு திருச்சபையை கெட்டு வைங்கிறாரு இத்தாலி தேசத்துல ரோம் நகருக்கு போனீங்கன்னா பேதர் கல்ற இருக்கு பீட்டர் சர்ச் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு இடம்னா காட்டூர் மாதிரி அஞ்சு பகுதி மூணு பகுதி பெரிய இடம் அந்த கல்லறைய பார்க்க கிட்டத்தட்ட மூணு கிலோமீட்டர் லைன் நிக்குது இப்படி பெண்டாய் 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 நிக்குது மீஞ்சு ஒரு தூரத்துக்கு வரும் மூணு நான் அஞ்சு ஏழு கிலோமீட்டர் வரும் ஆனா ஒரு நிமிஷத்துல லைன் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு உள்ள போயிட்டு அந்த கல்ற பக்கத்துல போயிட்டு வெளியே வந்துட வேண்டியதான் உங்களுக்கு கல்ற பக்கத்துல கூட போக முடியாது உலகத்துல ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் பாக்குறான் அந்த கல்றைய எவ்வளவு அதுதான் ஜீவன் உன் மேல என் பாடியை வைப்பேன் உன் மேல என் திருச்சி போய் கெட்டு வைங்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் ஆனா அதே பேதடிகள் திரும்ப சொல்றாரு நீ மறிச்சு போக கூடாதுப்பா அதெல்லாம் கஷ்டம் சொல்றப்போ அப்பாலே போ சாத்தானிட்டார் அவரை யாருன்றாரு டெவில்னு சொல்லிட்டார் பேயின்னு சொல்லிட்டார் நம்ம ஆண்டுவற்ற முழு இருதயத்தோடும் முழு நம்பிக்கையோடும் முழு சிந்தையோடும் வரலன்னா பேதருக்கு என்ன சொன்னாரோ அதுதான் நம்ம எத்தனை கஷ்டங்கள் எத்தனை வேதனைகள் எத்தனை துன்பங்கள் மத்தியில் ஒரு காசு கற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் நானும் ஈசுவி நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் வாங்கின பிறகு உங்கள் அம்மா சொத்து கொடுக்க மாட்டேன்னு வாங்க வீட்டுக்காரர் நீ சேர்க்க மாட்டேன்பாரு இல்லை உன் தங்கச்சி யாரும் உன்னை சேர்க்க மாட்டேன்பாங்க இல்லை நீ வேலை செய்கிற இடத்துல நீ கிறிஸ்டின் ஆகிட்டேன்னு உனக்கு தொல்லை கொடுக்கும் இல்லைன்னா நீ கிறிஸ்டின் ஆகிட்ட நீ எஸ்சி இல்லை பிசின்பாங்க இதுக்கு மத்தியில் போராடுவதற்கு ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அதனால் நிச்சயமாக இதில் என்ன உண்டு முடிவு உண்டு இன்னைக்கு எல்லாம் பாஸ்டர் என்ன நினைக்கிறோம் நாங்கள் பிசி இல்லை எஸ்சி தான் எங்களுக்கு அதை கொடுக்கணும்னு கேட்குறோம் ஆனால் ஆண்டூர் நாமத்தில் எதை கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்றுக்கிற தன்மை நமக்கு இல்லை ஆனால் ஆண்டூர் சொல்கிறப்போ என்ன அழகாக சொல்கிறாரு உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போ அந்த ஏசையா அறுபதுல சொல்றாரு துக்க நாட்கள் முடிந்து போம் என்று சொல்லுகிறார் ஆமோஸ் ரெண்டு பத்தொன்பதுல சொல்றாரு ஐ வில் பிளஸ் ஃபார் டுடே நான் இன்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்னாகும் இருபத்தி நாலு ஒன்றுல சொல்றாரு இஸ்ரேவில் ஆசீர்வதிப்பது எனக்கு எனக்கு இஸ்ரேவில் பிளஸ் பண்ணதான் புரியும் ஆனா அந்த கஷ்ட மத்தியில வேதனையின் மத்தியில துன்பங்கள் மத்தியில நீ நிலைச்சு நிக்கிறியா அந்த நிலைச்சு நிக்காம இந்த எண்ணத்துக்கு இப்ப அந்த தண்ணி என்னத்துக்கு இந்த வேதனை லூக்கா பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஒன்பதுல சொல்றாரு என்னத்தை சாப்பிடுவோம் என்னத்தை குடிப்போம் இதுக்கு ஏன் நீ கவலைப்படுற என்னத்தை உண்பம் இதுக்கு ஏன் கவலைப்படுற பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ஒண்ணுல தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அது நீதியும் தேடுங்கள் நம்ம முதலாவது ஆண்டுடைய சன்னிதானத்துல காத்திருந்து ஜபிக்கிறப்போ நம்ம எவ்வளவு நேரம் நம்முடைய ப்ரேயர் டைம கூட்டுறமோ ஆண்டுவற்ற ஜபிக்க ஜபிக்க திருச்சுவின் போதகரா உங்க திருச்சுவில எத்தனை மெம்பர் எழுதுங்க அத்தனை கு அவங்க குடும்பத்தில் யார் தலைவர் யார் தலைவி எத்தனை பிள்ளைகள் அவங்க தேவைகள் என்ன அவங்க பிரச்சனைகள் என்ன ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் எழுதுங்க தினமும் குடும்பத்தில் அந்த உங்கள் மெசேஜில் உங்கள் உங்களுடைய ஜபத்தில் நீங்கள் ஜெபிங்க தினமும் அந்த குடும்பத்துக்காக ஜெபிங்க அடுத்து இந்த கிராமத்தில் எத்தனை குடும்பங்கள் இந்த கிராமத்துடைய தலைவர் பெயர் இந்த கிராமத்திலோட யாரெல்லாம் இருக்காங்க இந்த கிராமத்தில் இந்த மக்களுடைய பிரச்சனை என்ன நிலத்தடி நீர் இந்த பகுதி முழுதும் மாறிட்டு நிலத்தடி நீர் உப்பா மாறிடுச்சு அதனால் விவசாயம் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறோம் உப்பு தண்ணியில் விளையலை மழை பெஞ்சா தான் விளையுது மூணு போகம் விளைந்த பூமி இன்னைக்கு ஒரு போகம் விளையுதே மழை பெய்யலைனா விளையலை இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்குது இங்கேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படி சொந்த கிராம வாழ முடியலப்பா இவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படிப்பா உயரும் அந்த கிராமத்துக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் ஒருவேளை பக்கத்து வீட்டில் இருக்க மக்களுக்காக பக்கத்து இருக்க கஷ்டங்களுக்காக இதுக்காக ஜபிக்கணும் இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியின் தேடுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நம்ம பிறருக்காக ஜபித்துக் கொண்டே இருக்கிறப்போ அதுதான் மத்தியம் ஆறு முப்பத்தி மூணு சொல்றாரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதி நீங்கள் டூ நாட்
வயிறு விழு பெருசு எடை பத்து கிலோ அதிகமாயிடுச்சு உட்கார முடியல எந்திக்க முடியல சாப்பிட முடியல படுக்க முடியல திடீர்னு பாத்ரூம் வந்துருந்து டிராவல் பண்ண முடியல இப்படி வயத்துல ஒரு லோடு வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு வாழ்க்கையா எனக்கு வேணும் இப்படி ஒரு சுகமான வாழ்வா திருமணம் என்பது இவ்வளவு கஷ்டமா எதுக்கு இந்த கஷ்டம் சொல்லிட்டு அந்த லேபர் வார்டுக்கு போகுது அந்த பெயின் வலி அந்த ஒரு செகண்ட் வலி அவ்வளவு வலி அவ்வளவு வேதனையின் மத்தியில துடிக்குது மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் சத்தம் போடுது அதுக்குதான் நம்மள உள்ள விட மாட்டாங்க லேபர் வார்டுல லேபர்னாலே கஷ்டம் வேதனை அதுக்குதான் அந்த லேபர் வார்டு லேபர் வார்டுன்னு வச்சிருக்கதே எதுக்குன்னா லேபர்னா யாரு கூலிக்காரன் கூலி தொழிலாளி கூலி தொழிலாளி ஏன்னா அது கூலி அதை விட கஷ்டம் ஆனா நம்மள விட மாட்டாங்க பொண்ணோட சத்தம் கேட்கும் பேத்தியோட சத்தம் கேட்கும் ஆனா அந்த சத்தம் நின்றுச்சுன்னா குழந்தை பிறந்துட்டு அர்த்தம் அந்த வேதி நிமத்தில ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையோ ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோ கொண்டு காட்டிட்டா ஒரு சார் பற்றா பரம்பரை உனக்கு பிறந்துருச்சுமான்னொன்னு இந்த இருநூத்தி எழுபது நாள் கஷ்டமும் மாறி அவன் அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துருது இப்படித்தான் அவன் கஷ்டம் மாறி போதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பதினாறு முப்பத்தி நாலு சொல்லாரு என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகும் பொருட்டு இவைகளை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை உலகத்துல வேதனை இருக்குங்க துன்பம் இருக்குங்க பிரச்சனை இருக்குங்க ஆனா பிரச்சனை மத்தியில நான் நிற்பதும் நிர்மூலாகாம இருப்பதும் ஆண்டுடைய அவரால் முடியாம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அவருடைய சுத்த கிருப என்னவா அது என்ன பண்ணும் நடக்கும் எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா சுகர் இருக்கு எனக்கு கொரோனா வந்தா பழைக்க மாட்டேன்னு என் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஆனா நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டோடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறோம் அவருக்கு சித்த இருந்தா நான் இருப்பேன் யாருனாலும் கொரோனா பயம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறியா இப்ப என்னுடைய கொழுந்தியா என்னுடைய ஒய்ஃபோட தங்கச்சி கொஞ்சம் முடியாம போய்கிட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆண்டோடைய சித்தம் என்னவோ அது நம்ம என்ன பண்ணோம் தகப்பனையோ சுகத்தை கொடுவேன் அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் அவ்வளவுதான் இன்னொரு பணி செய்யற ஒரு நல்ல பையனுக்கு விபத்துக்குள்ளாய் இருக்கப்ப நாங்க வருமான விபத்துக்குள்ளாய் அவனுடைய போன் தான் வந்துகிட்டே இருக்கு மண்டையில் அடிபட்டு இருக்கிறான் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா தகப்பனை உடைய சித்தத்துக்கு நான் ஒப்ப கொடுக்குறேன் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது உலகத்துல உபத்திரம் உண்டுங்க ஆனால் ஆண்டு என்ன பண்ணாரு உலகத்தை கடவுள்கிட்ட கேளுங்க தகப்பனே உம்மால முடியாத காரியம் அவர் சொல்ற பூமி நிறைவும் என்னுடைய நான் உண்ட நான் சொல்ல ஆகும் நான் கட்டையில நிற்கும் அதுதான் பிரசங்கி நான் என்னப்பா சொல்றது இந்த மக்களுக்குன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்கிறப்போ இந்த உபத்திரம் உண்டுப்பா உலகத்தை ஜெயித்தேங்கிறப்போ மூணு பதினொன்னுல சகலத்தையும் அவர் அது சகலத்தையும் அள ஒரு காலம் உண்டு துக்கிக்கு காலம் உண்டு சிரிக்க ஒரு காலம் உண்டு அந்த காலத்தை பத்தி சொல்லிக்கிட்ட ஒரு ஆண்டவர் நேர்த்தியாய் சேர்த்தியா செஞ்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு எப்போ சித்தம் உண்டோ ஆனா கடவுள்கிட்ட நீங்க பாஸ்டிங் இருந்து இன்னைக்கு குடும்ப கொடுகைங்கிறது ஒரு அஞ்சாறு குடும்பம் வந்திருக்கீங்க உங்க கணவர் மாதிரி வந்த மாதிரி தெரியல குடும்ப கொடுகைன்னு போட்டிருக்காரு என்ன நிலைமையும் உங்களுக்கு தெரியல ஆனா நான் ஏதோ ஒரு நிலைமையில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு தெரியல ஆனா அது இது நேர்த்தியாய் காலத்தில் இத நான் திங்க் பண்றப்போ கடைசியாக ஆண்டு எனக்கு சாயங்காலம் அஞ்சு மணி கொடுத்து திங்கிங்க என்னப்பா நான் கொண்டு போய் முடிக்கிறது என்ன சொல்றதுன்னே தெரியலையப்பா என்ன சொல்றது இந்த வசனம் நிச்சயமாயே முடிவுன்னு சொல்றீங்க டூ நாட் ஒரி அபவுட்னு சொல்றீங்க நீங்க என்னப்பா அதை செய்யணும் சொல்றப்போ நேர்த்தியா என்ன இப்படி சரித்து தான் கூட்டு வர போறாங்க நான் பிளான் பண்ணிட்டேன் கெட்ட வண்டி சரித்து தான் கூட்டு போறாங்கன்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் என்ன சொல்லணுங்கிறப்போ நிறைய ஞாபகங்கள் வந்து கடைசியா யோவா ஐந்தாம் அதிகாரத்துல வந்து நின்றுட்டார் ஆண்டவர் இதை நீ செலக்ட் பண்ணி சொல்லு பாட்டார் அங்க யோவா நஞ்சில அவர் நடந்து போறார் பெதஸ்தா குளம்னு ஒரு குளம் இருக்கு அவரை பார்த்து கேட்கிறார் ஒரு மனுஷங்க படுத்து கிடக்கிறான் அவர் கேட்கிறாரு டூ யூ வாண்ட் டு பிஹேவ் வெல் சுகமாக வேண்டும் விரும்புறாயா அவன் அதுக்கு தானே அங்க படுத்திருக்கிறான் அது ஒரு கேள்வியா அது அவர் படுத்திருக்கிற நோக்கமே எதுக்கு வந்திருக்கிறாரு அங்க பொன்னாடி சேக்கல புள்ள சேக்கல வீட்டை விட்டு வெட்டி விட்டாங்க நீ திமிர்வாதக்கார இடத்த கல்வி பண்ணிட்டு போடாம கொண்டாந்து இங்க போட்டாங்க அங்க கொண்டாந்து போட்ட ரீசனி கடைசி ஸ்டேஜ் சாவப்பறம் அவன் அதுக்கு தான் அங்க படுத்திருக்கான் அவனை பார்த்து அங்கே இருக்கிறேன் உன்ன உனக்கு சுகமாக வேண்டும் விரும்புறாயா ஏன்னா கடவுள் சில நேரத்தில் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்பார் ஆகார பார்த்து எங்கே இருந்து வந்தா எங்கே ஆனா அவர் சொல்ல உன்னை விட்டு விழுகுது முன்னால இருக்கிற நீ அங்க கூட இருக்கிற எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேட்கிற 
அகரே அகரே எங்க போகிறாய் அவளுக்கு தெரியாம காட்டுக்குள்ள தண்ணி இல்லாம குடுக்க தண்ணி இல்லாம நிக்கிறான் அவளை பத்தி எங்க போறேன்னா எப்படி தெரியும் ஏதோ ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்டீங்க இந்த கருப்பு கிடைச்சிட்டு கருப்பு பண்ணு வெள்ளச்சட்டை கிடைச்சிட்டு பைய தூக்கிட்டு கிளம்பியாச்சு இப்ப நீ எங்க போறனா எப்படி தெரியும் அவருக்கு தெரியாத வழி இல்லாம தானே இங்க நிக்கும் அப்படித்தான் ஒரு கேள்வியை கேட்டாரு என்ன கேட்டாருன்னா நீ சுகமாக வேண்டும் விரும்புறாயா ஏன்ட வந்து சுகர் பேஷண்ட பார்த்து சுகமாக வேண்டும் விரும்புறாயா நான் சுகர் பேஷண்ட் சரியாயிட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் போனா ரசகுல்லா சாப்பிடுவேன் கோவில் பட்டி போச்சுன்னா கடலை மிட்டாய் திருநெல்வேலி போனா இருட்டு கடை அல்வா தூத்துக்குடி போனா மெக்ரோனு சேலம் போனா மாம்பழம் இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லயும் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா என்ன பண்ண முடியாது எதையுமே ஏன்ட போய் இதை கேட்கலாமா கடவுள் ஆண்டவர் அதே கேள்வியதான் அவன் கேட்கிறார் அவன் சொல்றான் ரொம்ப அழகான பதில் தெளிவா சொல்றான் யாருமே இல்ல நான் தனிமைப்படுத்திருக்கேன் எனக்கு இந்த தண்ணியில கொண்டு இறக்கிறதுக்கு யாருமே இல்ல எனக்கு யாரும் இல்ல எனக்கு யாருமே இல்ல எனக்கு யாருமே இல்லப்பா நான் ஆதையா இருக்கிறேன்ப்பா அந்த யாருமே இல்லாத நேரத்துல உதவி செய்யும் ஒரு உயிருள்ள ஆண்டவர் என்னுடைய ஜீவனுள்ள ஆண்டவர் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் உங்களுக்கு எனக்கு வாழ்வு கொடுக்க ஒரு ஜீவனுள்ள ஆண்டவர் தான் நான் அனாதையா இருக்கிறேன்ப்பா எனக்கு யாருப்பா உதவி செய்வான்னு கேட்கிறப்போ நீ பயப்படாதப்பா உன்னோடு இருக்கேன்னு அந்த வார்த்தை வந்து அங்க சொல்றாங்க பாருங்க அதுதாங்க ஆண்டவர் எனக்கு ஒருத்தரும் இல்லை நீங்க ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணீரோடு வந்திருக்கலாம் வேதனையோடு வந்திருக்கலாம் துன்பங்களோடு வந்திருக்கலாம் யாருப்பா எனக்கு உதவி செய்யுதுன்னு கேட்கிறப்போ ஆண்டவரால முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லைங்க அவரால முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்ல நீங்க ஒரு கவலையே பட வேண்டாம் அவர் சொல்ல நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில் சொல்ல நீ ஏன் பயப்படுற உன்னோடு இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன்னோடு வருகிறேன் சொல்லி ஆண்டவர் உன் தாயின் கருவில் வெளிப்படும் உன்னை தெரிந்து கொண்டு சொன்ன ஆண்டவர் உன் கருவையினுடைய கண்களே கண்டுதுப்பா ஒருவேளை இன்னைக்கு ஸ்கேன் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஸ்கேன் பாக்குறோம் நாலாவது மாசத்துல ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு தெரியுது ஆனா அதுக்கு முன்னாலே நான் உன்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்ப்பா அதுக்கு முன்னாலே திருக்கண்டல ஊழியத்துக்கு நீ போறோம் நீ அபிஷேகம் பண்ணிட்டேன் சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட உயிருள்ள ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவனுள்ள ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் நிச்சயமாக முடிவுண்டுங்க நிச்சயமாக முடிவுண்டு நோ டிசப்பாயிண்ட் அழைக்கிறவர் உண்மையிலவராக இருக்கிறார் அழைக்கிறவர் உங்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்க ஒரு ஜீவனுள்ள ஆண்டவர் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் ஒரு காலம் விற்கப்பட்டு போனதில்லை நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் அழைக்கிறவர் அவனை தூக்கிட்டு கெட் அப் யூ கேன் கோ போ அவன் நான் எப்படியா போக முடியும் அடுத்த கேள்வி கேட்கல அந்த ஃபெய்த் ஆண்டவர் சொன்னோம் ஒரு மனிதன் சொன்னோம் அந்த ஃபெய்த் அவன் என்ன பண்ணுது அந்த படுக்கையை தூக்கி கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்துட்டு விட்டான் அதுதான் அவனுக்கு விடுதலை ஒருவேளை நம்ம ஆண்டவர் சொல்றா நீ ஆரம்பிப்பா ஆரம்பிக்கிற ஆண்டவர் உயிருள்ளவராக இருக்கிறார் ஆரம்பிக்க ஒரு காலம் நிற்கிறார் வாழ்க்கையின் ஓட்ட பயணத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவர் நிறுத்துறவர் இல்லை நிறுத்துற நினைச்சா நிறுத்திடுவாரு ஆனால் அவர் ஓட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார் இதைத்தான் செய்யும் நினைச்சா அதை அவனை வச்சு செய்ய வைக்கிறார் அப்படி சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து கத்தாவே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் அழகாக கேட்குறான் You are willing. I am healing. You are willing. 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 நாம எத்தனை பேர் அப்படி ஆண்டோடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அந்த ஒப்பு கொடுக்கறப்ப மட்டும்தான் அந்த முப்பத்தெட்டு வருடம் உள்ள வியாதி உள்ள மனிதன் என்ன பண்றான் ஆண்டோடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கறான் ஒப்பு கொடுக்கறப்ப அதுதான் நீதிமொழிகள் அந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வசனத்துக்கு முந்தின வசனத்தை பார்த்தா உன் மனதை அடுத்த அவங்கள பத்தி அங்க கவலைப்படணும் அவங்கள பத்தி அங்க கவலைப்படணும் அவங்கள பத்தி அங்க கவலைப்படணும் கவலைப்படக்கூடாது நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த நாற்பது நாள் லெந்த் நாட்கள் ஒருத்தர் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு நாற்பது நாள் பாஸ்டிங் இருந்தார் கடவுள் வந்து கேட்டார் என்னப்பா பாஸ்டிங் ஆனால் கேட்கும் கடவுள் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாரு என்ன கொடுத்துட்டாருனா நீ என்ன கேட்டாலும் எதிர் வீட்டுக்காரருக்கு ரெண்டு நீ ஒன்று கேட்டால் அவருக்கு எத்தனை எட்டத்தனையா ஆசீர்வாதம்ட்டார் இவர் ஜோம் பண்ணது ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சென்னைக்கு வந்தாங்க டிக்கெட் இல்லாமல் ட்ரெயினில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாங்க எதிர் வீட்டுக்காரர் பெரிய பணக்காரன் ஆகிட்டார் இவர் அதுலேருந்து கம்மியாக தான் இருக்கார் அவர் அதுலேருந்து கம்மியாக இருக்கிறதால நான் அதுக்கு தான் அவர் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அவரை விட எனக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும்னு நான் கடவுள் சொல்லிட்டார் என்ன சொல்லிட்டார் இது வில்லங்கமாகி போச்சு நாற்பது நாள் பாஸ்டிங் இப்போ வீணாக போகிற மாதிரி ஆகிட்டு கொஞ்சம் திக் பண்ணார் திங்க் பண்ணிவிட்டு 
நம்ம ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நாற்பத்தி ஏழு நாள் பாஸ்டிங் ஏழு நாள் இருக்கு நான் திங்க் பண்ணிட்டு நல்லா ஜூம் பண்ணிட்டு சொல்றேன்ட்டாரு கடவுள் போயாச்சு கடைசியா அந்த ஏழு நாள் முடிஞ்சதும் கடவுள் என்னப்பா சொல்ற எனக்கு ஒரு கண் அவுட் அவுட்டுன்ட்டாரு நம்ம அப்படி ஜெயம் பண்ணாம துர்வாக்கர் மேல் பாவிகள் மேல் என்ன பண்ணக்கூடாது அவங்கள பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் நிச்சயமாக முடிவுண்டு ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஜீவன் ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார் இந்த பெதஸ்தா குளம் என்பது ஒரு சாதாரண குளம் இல்லை அந்த மாதிரி குளம் இன்னைக்கு ஏசு அழைக்கிறார் காருணியில அன்பு ஐயா டிஜி தினகரன் வச்சிருக்காங்க அந்த குளத்துல நிறைய பேருக்கு சோகம் அடிச்சிருக்கு அவங்க இருக்கிறப்ப அந்த குளம் அதை மெயின்டைன் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவருடைய ஒரு சின்ன ஸ்டான்ஸா பாட்டு ஒரு பிரேயர் மில்லோடியா வரும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் நின்னான் நான் போறப்ப அவ்வளவு மெயின்டைன் இல்லை நான் போய் பல வருஷம் ஆகிட்டு இப்போ எப்படி இருக்கோ தெரில ஆனா அதே மாதிரி குளம் இந்திய மிஷினரி சங்கத்துல சுக்மாங்கிற ஒரு பனித்தளம் சட்டீஸ்கர் மாநிலத்துல தீவிரவாதிகள் நிறைந்த ஒரு பனித்தளம் தீவிரவாதிகள் அதிகமா இருக்காங்க அங்க ஒரு ஐஎம்எஸ் உடைய பனித்தளம் பனித்தளம்னா சர்ச் இருக்கும் ஹாஸ்டல் இருக்கும் ஸ்கூல் இருக்கும் சமுதாய நலங்கள் செய்கிற இடம் அதுதான் பனித்தளம் ஃபீல்டு என்று பெயர் ஃபீல்டுன்னா தோட்டம் தோட்டத்தில் மரம் இருக்கும் செடி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் தோட்டம் அதுதான் தோட்டம் அப்படி பனித்தளத்துடைய ஒரு தோட்டத்தில் நாங்கள் போனோம் போயிட்டு அந்த பெதஸ்தா மண்டபம்னு ஒரு மண்டபத்தை கட்டி வச்சுருக்காங்க அது ஒம்பது ஏக்கர் ஒரு ஓரமாக அந்த மண்டபம் இருக்குது கடைசியாக கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் மறித்து போவான் வைத்தியமே இல்லைங்கிற நிலைமையில் அங்கே வைத்தியம் அவ்வளோ இல்லை அது வந்து பின்தங்கின பகுதி அதனால் வைத்தியமே இல்லாத நிலைமையில் அங்கே கொண்டாந்து கடைசியாக சாக போகிற மனிதனை கொண்டாந்து போட்டு வாங்கலாம் உள்ள வைத்தியம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதே மாதிரி பெரிய ஹால் இதே அளவு ஹால் வெளியே சொந்தக்காரங்க சோறு பொங்கிட்டு அதுக்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து இப்போ பத்து பேரில் ஒம்பது பேர் சரியாகி எழுந்து நான் மரண படுக்கையில் உள்ள வர்றவங்க கடைசி ஸ்டேஜில் உள்ள வர்றவங்க அத்தனை பேருக்கு விடுதலை கிடைக்கிது அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த மண்டபத்தில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கிடையாது ஒரு டேப்லெட் கிடையாது உள்ள பிரசங்கம் கிடையாது பாட்டு கிடையாது வெளியே ஒரு மிஷினரி இருக்கார் அந்த வீட்டிலேருந்து மிஷினரி ஜோம் பண்ணுறார் ஆனால் அந்த பிரதஸ்தம் மண்டபம் என்று அதை டெடிக்கேட் பண்ணிட்டாங்க பிரதஸ்தம் மண்டபம் என்று அதை டெடிக்கேட் பண்ணதால் என்ன நடக்குன்னா ஹீலிங் நடக்கு ஒரு முடிவு இருக்கு வாழ்க்கை டிஸப்பாயிண்ட் ஆகலை அந்த உயிர் லாண்டோர் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார் அந்த ஜிம் லாண்டோர் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார் ஒரு விசை கூட கண்களை மூடி தகப்பனே நீர் எங்களோடு பேசியிருக்கீங்க அதற்காக நன்றி தகப்பனே ஒரு விசை கூட மனமிறங்கப்பா ஒரு விசை கூட மனமிறங்கப்பா உங்களுடைய கிருவை தேடி வந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய இறக்கத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம் உண்மையாகவே ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொண்ட மக்களாய் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட மக்களாய் மாற்றி தாங்க தகப்பனே நோக்கி பார்ப்போமா அலங்காரவாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோ தேவ வீட்டினே தகப்பனே 
உங்களுடைய இரக்கத்தை தாங்க தகப்பன உங்களுடைய வழிநடத்தலை தாங்க தகப்பன இது இந்த குடும்ப ஆசீர்வாத கூட்டத்தில் தகப்பன உங்களுடைய பிரசனம் எங்களோடு வர வேண்டுமாய் பரிசுத்த தேவனுடைய மகிமையின் ஜெப வீட்டில் தகப்பன இந்த கக்கஞ்சி நகரில் தகப்பன ஒரு விசை கூட உங்களுடைய தூயாவுடைய விடுதலை தகப்பன இந்த நம்பிக்கை இந்த ஜெப வீடு தகப்பன பரிசுத்தாவின் ஜெப வீடு கட்டப்பட தகப்பன தேவைகள் சந்திக்கப்பட தகப்பன ஒரே ஒரு மனிதரை காட்டினா போதும்பா அந்த மனிதன் கையை காட்டினாலே போதும் தகப்பன அப்படிப்பட்ட விடுதலை கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தகப்பன் அல்லவா பல வருஷமா கெட்டப்படுகிற இந்த வீட்டு தகப்பனே உம்முடைய வீடு தகப்பனே உமக்கா கெட்டப்பட்ட வீடு தகப்பனே தேவையில் சந்திக்கப்பட தகப்பனே மனம் இறங்க தகப்பனே அடுத்த முறை தொடரப்ப இது கெட்டப்பட்ட ஒரு இடமாய்க்க மாற கிருபசை போல தயவுக்கா கூட நன்றி வேதனையோடு வந்திருக்கிற என் அன்பு பிள்ளைகளை முது கரத்துல தருகிறேன் தகப்பனே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை முது கரத்துல தருகிறேன் தகப்பனே முப்பத்தெட்டு வருடம் வியாதியுள்ள மனிதன் பார்த்து கேட்டாங்க ஐயா நீ எதுக்குப்பா படுத்திருக்கிற உனக்கு சுகம் வேணுமா உனக்கு விடுதலை வேணுமான்னு கேட்டீங்கப்பா அவர் சொன்னார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இல்லைப்பா நான் ஒரு ஹோன்லி பெர்சன் நான் ஒரு அனாதைன்னு சொன்னாங்கப்பா அனாதைன்னு சொல்ல மனிதனை பார்த்து சொன்னீங்க உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடப்பான்னு சொன்னீங்க எழுந்துரு கெட் அப் யூ வாக் டு த யுவர் பெட்னு சொன்னீங்க உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போப்பான்னு சொன்னீங்க அவன் விசுவாசத்தோடு தகப்பனை எடுத்து நடந்தான் அதே மாதிரி தகப்பனே எத்தனையோ கண்ணீரான மத்தியில் ஒரு விதமான ஸ்டமக் பெயின் தகப்பனே வயிறுல தகப்பனே ஒரு அப்செட்டான நிலைமை எதை சாப்பிட்டாலும் ஒத்துக்க முடியாத நிலைமை தகப்பனே என்னுடைய ஸ்டமக் வயறு ஏற்றுக்கொள்ளல கண்ணீரோடு வந்திருக்கிற தகப்பனே எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா எனக்கு ஒரு வாழ்வு கிடைக்குமா நீ ஏக்கத்தோடு இருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளை முது கரத்தில் தருகிறான் தகப்பனே ஒரு விசை கூட மனம் இறங்கப்பா ஒரு விதமான கஷ்டங்கள் தகப்பனே கட்டன் பிரச்சனை தகப்பனே எனக்கு விடுதலை கிடைக்குமா வட்டியினால தகராறு வேதனையில் இருக்கிறப்பா வீட்டில் இருக்க முடியாத நிலைமை செய்வினை கட்டுகள் தகப்பனே மந்திர சக்திகள் தகப்பனே மந்திர சக்தி அசுத்தமான கனவுகள் அப்பா கெட்ட கெட்ட சிந்தனைகள் தகப்பனே மறித்து போக வேண்டிய நிலைமையில் மறித்து போ மறித்து போ சொல்கிற அசுத்தா வேண்டிய நிலைமை தகப்பனே அப்படிப்பட்ட அசுத்தாவில் இருந்து நான் விடுதலை பெற நீ கிருபு செய்ய போற தயவுக்காக கூட நன்றி உங்களுடைய பிரச்சனை ஒவ்வொரோடு இறங்கட்டும் உங்களுடைய வெளிநாட்டில் ஒவ்வொரோடு இறங்கட்டும் தகப்பனே வந்திருக்கிற நம்முடைய தாசர்கள் தெய்வ ஊழியர்களை முது கரத்தில் தருகிறேன் நீண்ட தூர பயணமாக வந்திருக்காங்கப்பா அவங்க நிறைவேற்ற <laughs> 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 